बसमिल मेरा नाम मसदवान है और आज हम डीजल इंजन की वर्किंग स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 है और पेज नंबर इसका 257 है तो डीजल इंजन कैसे वर्किंग करता है इसको हम स्टडी करते हैं सबसे पहले जो डीजल इंजन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं अगर उनकी बात करें तो इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे फिगर में शो हैं आपके सामने सबसे पहले डीजल इंजन में कुछ इसकी ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है इसमें जिसमें सिलेंडर ब्लॉक्स हैं कूलिंग जेट्स वगैरह लगे हुए हैं साथ कोलेंट्स इसकी ज़्यादा डिटेल हमें बुक में नहीं गिवन इस पर बेसिकली हमें देखना है कि फोर स्टॉक्स पे ये वर्क कैसे करेगा इसमें फोर स्टॉक कैसे वर्किंग करते हैं जो बेसिक डिफरेंस होता है पेट्रोल और डीजल इंजन में वो ये होता है कि पेट्रोल इंजन के ऊपर जो है वो स्पार्किंग प्लग लगा होता है जबकि डीजल इंजन में जो है वो उसकी जगह फ्यूल इंजेक्टर होता है कोई डायरेक्टली स्पार्किंग प्लग नहीं लगा होता सबसे पहले जो फर्स्ट इसका स्टॉक है वो इन स्टॉक होगा उसी तरह से इन टेक स्टोक में पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट करता है ये टी और बी जो आपको दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं इसके दरमियान पिस्टन की मूवमेंट होती है और ऊपर इन और एग्जॉस्ट वॉल्स लगे हुए हैं जो इन वॉल है उसका काम जो है वो एयर को इन अंदर दाखिल करना है इन करना है सिलेंडर के अंदर और एग्जॉस्ट वॉल का काम है एयर को बाहर एग्जॉस्ट करना तो सबसे पहले फर्स्ट स्टोक के अंदर पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा डाउनवर्ड मूवमेंट से इंटरनल सिलेंडर का प्रेशर कम हो जाता है बाहर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है जिससे हवा इंटर हो जाती है इंजन के अंदर जब एयर इंजन के अंदर इंटर हो जाएगी ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द इंजन यहाँ से इनटेक वॉल खुला और यहाँ पर एयर इंटर हो गई है अब इन टेक बंद हो जाता है और फर्स्ट स्टोक में ये इसी तरह से इन स्टोक होगा फर्स्ट टेक सेकेंड जो कंप्रेशन स्टॉक होगा इसमें उस जो अंदर इंटर हुई एयर है उसको कंप्रेस किया जाता है बाय द अपवर्ड मोमेंट ऑफ पिस्टन और इसे कंप्रेस स्टॉक कहा जाता है तो कंप्रेस स्टॉक में जो है वो यहाँ पे कंप्रेशन डाला जाता है कंप्रेशन से एयर हाईली कंप्रेस होती है और इस कंप्रेसिबिलिटी से इसका टम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर ऑफ दी एयर भी इंक्रीज़ हो जाता है तो एयर को कंप्रेस करने के बाद इस हाईली टम्परेचर और प्रेशर वाली एयर के ऊपर जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है एक फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है वहाँ से डीजल को अंदर एंटर किया जाता है अब फ्यूल इंजेक्टर जब हाईली कंप्रेस्ड एयर में एंटर होगा तो ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ऑफ एयर की वजह से जो है एकदम से बर्न करेगा एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्सअप होगा यहाँ पर डायरेक्टली जो है कोई भी हमारे पास जो पेट्रोल इंजन की तरह स्पार्किंग प्लग नहीं लगा हुआ बल्कि यहाँ पर जब हाईली कंप्रेस्ड एयर में यहाँ पर येलो कलर के जो डीजल पार्टिकल्स हैं या जब एयर के साथ मिलेंगे तो यहाँ पर हाईली कंप्रेसिबिलिटी की वजह से ये इग्नेट करेंगे इनके साथ बर्न कर जाएंगे और हीट क्रिएट करेंगे और एक जो है वो ब्लास्ट क्रिएट करते हैं कम्बसन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से पिस्टन डाउनवर्ड मोमेंट करता है इसके जो प्रेशर है उसकी वजह से तो ये इसका थर्ड स्टोक है फर्स्ट स्टोक में पिस्टन ने डाउनवर्ड मूव किया था अंदर कैविटी क्रिएट की थी सेकेंड ने कंप्रेस्ड किया कंप्रेशन स्टोक और थर्ड में जो है ये दोबारा कम्बसन स्टोक में पिस्टन डाउनवर्ड मोमेंट करेगा ये जो थर्ड पार्ट ऑफ द साइकिल है कम्बसन स्टोक इसकी वजह से क्रांक शॉफ्ट आप नीचे देखें तो रोटेट करना शुरू हो गई है अब इसकी वजह से पिस्टन जो है इस धमाके की वजह से या इस कम्बशन की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट करता है और ये जो भी इसके अंदर जो डीजल मौजूद होता है वो एयर के साथ मिलके हाईली कंप्रेसिबिलिटी की वजह से बर्न करता है जो फोर्स स्टोक है इसका वो एग्जॉस्ट स्टोक के लाएगा अब ये जो डीजल इसके अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से एग्जॉस्ट हो गया उसमें जो डिफरेंट गैसेज थी वो बर्न हो गई है और इन गैसेज की बर्निंग के नतीजे में इसमें डिफरेंट तरह के जो हैं वो गैसेज प्रोड्यूस होती हैं जैसे कार्बन मोनोक्साइड है कार्बन डाईआक्साइड है एनो एक्स है एनो टू है एसो टू एच सी ये डिफरेंट तरह की गैसेज जो हैं वो क्रिएट होती हैं अब जो फोर्थ मोमेंट ऑफ पिस्टन है जिसे फोर्थ स्टोक कहते हैं पिस्टन दोबारा अपवर्ड मूव करेगा और एग्जॉस्ट वॉल खुल जाता है जो इसके अंदर धुआं वगैरह जमा हो जाता है जब जो गैसेज जमा होती हैं वो दोबारा धुएँ की शक्ल में बाहर निकल जाती हैं तो इसका भी वर्किंग पेट्रोल इंजन की तरह फोर्थ स्टोक की है फर्स्ट स्टोक में पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट करता है जिससे अंदर का प्रेशर कम होता है बाहर से एयर इंटर होती है सेकेंड स्टोक में कंप्रेस होता है थर्ड में इग्नेट होता है और फोर्थ में दोबारा से एग्जॉस्ट कर देता है गैसेस को बाहर जो सिलेंसर से आउट हो जाती हैं तो इनमें जो बेसिक डिफरेंट है डिफरेंस है बिटवीन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन वो यही है कि स्पार्किंग प्लग होता है पेट्रोल इंजन में जबकि डीजल इंजन में कोई स्पार्किंग प्लग नहीं होता बल्कि कंप्रेशन की वजह से ये एयर कंप्रेशन में डायरेक्टली जो है वो डीजल को एंटर किया जाता है और वो बर्न करता है और अगर एफिशेंसी की हम बात करें तो पेट्रोल इंजन की जो एफिशेंसी होती है वो ट्वेंटी से थर्टी होती है जबकि डीजल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होता है इसकी एफिशिएंसी 35 से 45 परसेंट होती है यानी डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज़्